ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ലുട്ടോസ് ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കടലമാവ് ചട്നിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല അതല്ല തേങ്ങയില്ല എന്ന് ആലോചിച്ച് ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ട നമുക്ക് കടലമാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു കടലമാവ് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ്സിലൂടെ പറയാൻ മറക്കരുത് ലൈക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയറും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ഞാനിതാ അഞ്ച് പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലുള്ള ഒരു ചട്നിയുടെ മെഷർമെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ട് ഇടത്തര സവോള നല്ലതുപോലെ കുറുകെ കീറി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളി പൊടിപൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു അര സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് കുറുകെ കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കറുവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് താളിക്കാൻ മാത്രം പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാർണിഷിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊത്തമല്ലി അയില ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കടലമാവ് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കടലമാവ് വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ അലീച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ കടലമാവ് എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസോളം അതായത് ഈ ബൗൾ നിറയുന്ന തോളം വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം നല്ലതുപോലെ കട്ടിയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നിറയെ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആ വെള്ളം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചട്നി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് താളിക്കാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ട അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു കാൽ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇതിട്ട് താളിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ താളിക്കാനുള്ള തെല്ല എടുത്ത് കൊടുത്തു ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായി ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ സ്മാഷ് ആവണം സ്മാഷ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നാല് എരിവുള്ള പച്ചമുളക് കുറുകെ കീറിയതും കറുവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ ക്രിസ്റ്റൽ സോൾട്ട് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ സ്മാഷ് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ഇടാം എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടണം ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലമാവും വെള്ളവും കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കടലമാവ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും എരിവും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ബോയിൽ ആവാൻ വെക്കണം ഈ കടലമാവിന്റെ പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ നല്ല തിള വരുന്ന പരുവം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മല്ലിയല ഇങ്ങനെ ചെറുതായി പൊടിഞ്ഞ് പൊടിയായി എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചട്നി റെഡ